们又来到了巴拉马走出厨房系列。走出厨房。今天你要带我去哪里？今天我们要去卤煮的一个顶色国小、嗯。那个国小啊，刚刚我做了功课，我就看爸爸为什么要带我去那里。原来是因为那个学校里面有一间土地公庙，那个庙在学校里面的很特别。然后那个庙前面就有一大片。学校的那个操场，然后左右都是学校在使用，它在那个学校里面，因为它是全台湾土地公庙在学校里面的，<笑>而且呢，上次呢，我们那支影片呢，嗯，自强号里面的土地公号對對對有破一百个赞，所以呢，我们就去新的景点，耶、yeah, ，所以这一步呢，也要赶快按赞起来，给它破一百个，我们又再去下一个，大家有觉得有什么特色的土？公庙的也可以在影片下留言跟我们分享。那我们刚刚已经吃过早餐，很饱了，所以我们要出发去这个顶色国小，看这间有特色的土地公庙。很神奇。对。六分钟就要到了，是从台北球场高尔夫球场那里进来，然后进到这里，差点去高尔夫球场打高尔夫球，差点以为是不是走错了，跑来高尔夫球场里面，没有，左边右边都很多草皮，是打高尔夫球的，然后从这条路这样子进来，哇，这里有人在打，这里有哇，这高尔夫那个路牌，土地公车。这里会车不容易耶。嗯，我看起来路就很小哦。宝顺宫，不是我们不是要来这里。哦，有车了，我看到那个镜子。已经快到了，在右边这边 Seven 的附近，这里就是顶色国小。嗯、哇，还有溜滑梯，真的里面有一座庙哎。大家去停车看看，可不可以进去？这里是入口，还可以进去。哎，有开门呢、欸，可以耶。等下问看看警卫，可以停这边吗？哎，好像又可以耶，白线。白线，好，那我们就停这里喽。下车，顶色国小在这里。那水槽很可爱耶，对啊，好特别哦。应该是幼儿园小朋友用的。哦，这样走进去。妈妈，这里下去。从这边走过去。哎，他这里没有警卫，然后应该是给当地的居民想要来拜拜都可以随时来哦。对，因为这里要保全。哦。这可以爬这可以爬。然后我们要去这个庙，在这里，在学校里面有一座土地公庙。哇，我看它！开始玩起来了。那可是你想爬下来吗？哦，这里有了这个篮球场。篮球场、操场。这这里不会很热哎、欸。嗯，空旷的地方，这是坑子福德宫，哇，它的柱子还有雕龙哎，好美哦，柱子还有雕龙，好美，而且它墙壁也是有雕刻哦，对啊，立体的，立体的雕刻，哇，它每一个瓷砖，每一个雕刻都有某某人进献，他们献出来很有捐献，我们选这个。立体的雕刻好美哦，每一个都不一样，然后都感觉有故事性，有没有觉得？有啊。哇、啊，这是龙的，这是小鸟的。哇、啊，这一百多年了呢。嘿，一百五十年左右，它是在一八六八年就已经有了。它在一九七七年的时候呢，集资扩建，因为它已经太老旧了，很难去给它翻修，所以到二零一八年呢就启动重建，所以是二零一八年到现在，跟它的历史已经有一百五十几年了。哇，很久了哎、嗯，所以就看到很新。传说就是很灵验这个福德正神，因为呢，他们在翻修的时候，经费本来要七百万元，可是募资只募资到。
要三百多万，也是不够盖庙。动工的时候就短短那几天里面呢，就乐捐，好多人乐捐哦，捐款，所以就累积到八百多万元。所以他们就说，这个福德镇神灵验的事情让他们很信这里。这应该可以走进去吧？嗯，可以啊。因为我看到有香炉可以拜拜的。这里有金子哎。嗯，金子可以。还有香。那这是那个出脚的，对，而且我觉得好舒服哦，是挑高的，对，很高。墙壁上还有一些精致的画，啊，很美。对，这是土地公，很蛮大尊的，真的好大尊哦。哦，左右这一侧一样的空间。那这应该是有人在整理的。对啊，对啊，看起来真的很新奇，很干净的，对啊，很特别的一个土地公庙、嗯。这是门神啊？对，门神，对。在这里，我查到资料啊，这个庙啊会在这个学校里面，是因为这个学校本来是在别的地方的，这里的居民都要去到那个学校去上学，可是因为太远了，所以呢，那个学校就在这里买了一些地要盖这个学校，然后。盖了之后呢，就慢慢增建、增建、增建礼堂啊，增建四庭室，所以这个庙就在这里。可是居民也没有说要搬迁这个庙，所以大家就一起在这里。哦，哦所以就把这个庙规划在里面了。对对对，就一起融,融入在学校里面。那学生也觉得可以认识到这些土地公庙文化，他们就一起当成在学校里面的庙这样子。对对对，没有违和感的感觉。土地公它就像一个地区的一个里长一样，对啊，它旁边也是有设计的美美的，好多人捐款哦，才盖得起来。我们看一下后面有什么东西。嗯，后面有一棵大树。哎，我觉得它的这个庙啊，都有设计的美美的，不是说只有前面好看。左边、右边、后面这样子整体性的。嗯、哦，对。我这里就是学校了，那里也有教室，可能是幼儿园，还是什么。雕刻都很新哦，颜色都还很鲜艳。对。那里是学校，我们就不走过去了。嗯、啊，学校我们就不过去。啊、我们在这里看看土地公庙，就发现它的对联跟那个火车土地公庙不一样。火车土地公庙的对联，它有放“台铁”两个字进去的，然后这里的有放“坑子”两个字进去，就是“德佑坑子善信，寿国泰民安，福辟卢竹石山起风调雨顺”。他都会看这里的字怎么放进去哦。对，很特别的一个文化。这个土地公庙很特别，嗯、你看土地公庙的旁边。就是司令台，<笑>所以他们在开招会的时候，然后刚好那个土地公就在旁边，一起对，<笑>很特别，忽悠这个地区的居民。对，然后他的右手边有一个烧、啊、金子的地方，他烧金子地方现在先是关起来的，那个洞。啊啊啊！要用的时候再打开吧。好贴心的话，看一个垃圾桶，可以放那个烧金纸的整纸那些，还有塑胶，塑胶袋什么可以丢里面。啊，还有打火机，好贴心哦！<笑>打火机、垃圾桶还有金炉在里面烧金纸，哇，哇，金色的，我觉得都好新哦。真的是我翻修过，嗯，翻修过，重新盖起来的。对，旁边就是菜园了。<笑>然后小朋友在那里玩荡秋千。九，九，来我的比赛，爸爸、啊。爸爸也坐上去了。开我，阿爸，我的比赛。儿时的回忆，儿时的回忆，荡起来啦！<笑>很久没有玩荡秋千了。荡荡荡！暑假和孩子一起来玩。<笑>嗯，我就比妈妈高。现在蛋糕高会怕？不会的，刚才还哭。Hello。刚刚孩子在玩的时候，看到有居民来土地公庙拜拜。哦，不错。不行了，我下来。啊，差一个。好了，我们准备回去了。回去。
今天呢，这一个孝忠庙，我觉得真的好特别。对啊，它就在学校里面的庙，全台唯一学校里面有土地公庙的，所以大家如果初一十或是初二十六，可以来这边拜拜，因为来拜拜的时候可以带小朋友一起来，小朋友就是可以在玩单球线溜滑梯。然后大人就可以专心的拜拜，嗯、就不用烧煎牛，小朋友一直吵。对，然后还有操场，可以让他们去跑个几圈，耗体力一下。哎，对啊，运动运动。今天呢，我们的影片就分享到这里。如果哪里还有很奇妙、很有特色的土地公庙或是景点，赶快跟我们分享，然后叫爸爸带我们去。对，或是有什么秘境的话。哦，可以提供给我们，大家可以在说明文下面留言，看哪边有很特别的景点。啊啊，这这部影片呢，一样也是破一百个赞呢，<笑>我们就带各位去下一个景点，很棒的景点哦。大家按起来，按按起来哦。然后记得订阅我的频道，拜拜。拜拜。回家的路上，孩子一直喊很饿，所以我们去板桥四川路外带了这个便当给他们吃。五样菜七十元，如果再加一片塑料的话，就是八十元。像我这个就是八十元、嗯。五样菜有炒蛋、卤白菜、地瓜叶、素排跟笋子。孩子们呢是咖喱，辣的吗？还有不辣的，还有海带结。素排他们一人一半。这样子还有没有饿？没有。I wish I had a little more time with you, baby.